ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคต้นกําเนิดของไวรัสตัวนี้ก็คือหลังจากที่ระบาดในประเทศจีนนักวิจัยจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาสาเหตุว่าเอาไวรัสตัวนี้แยกออกมาจากผู้ป่วยที่มันมีโรคอาการปอดบวมที่แถวเมืองอู่ฮั่นเขาพบว่าหน้าตาของซีเควนซ์เนี่ยเหมือนกับไวรัสที่เจอในข้างคาวโดยเฉพาะข้างคาวที่เขาเจอในเมืองยูนานตั้งแต่ปี2013แล้วแต่การที่คนจะติดจากสัตว์ที่อยู่ในตลาดที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นข้างคาวโดยตรงเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีสัตว์ตัวกลางที่เป็นสัตว์ป่าที่เขาอาจจะเอามาทานเนื้อหรือขายกันในตลาดนั้นน่ะเป็นตัวกลางที่จะสปิลมาหาคนได้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าอะไรส่งไวรัสมาสู่คนส่วนที่มีข่าวว่างูเป็นตัวกลางนําเชื้อมาสู่คนล่ะครับงูเนี่ยจริงๆเป็นการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์จีนเขารีบทํามากที่เขาสรุปว่าเป็นงูเนี่ยจึงเป็นอะไรคล้ายๆกับว่าภาษาทางวิทยาศาสตร์คือเป็นอาร์ติแฟกก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความบังเอิญโดยที่ไม่สามารถเอามาสรุปได้เพราะงูเป็นสัตว์เลือดเย็นโคโรนาไวรัสไม่เคยติดสัตว์เลือดเย็นแล้วไวรัสจากสัตว์เลือดเย็นมาหาสัตว์เลือดอุ่นอย่างคนเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้ที่ไวรัสจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วสามารถที่จะเดินเติบโตได้ดีขนาดนั้นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากคนเนี่ยส่วนใหญ่โคโรนาไปที่ทางเดินอาหารแทบทั้งหมดเลยโอกาสที่จะเกิดการระบาดนั้นน่าจะเกิดการที่ข้างข้าวปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าการกินข้างข้าวโดยตรงมูลหรืออุจจาระของข้างข้าวที่ปล่อยออกมาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อได้ดีกว่าการที่สัตว์ไปกินข้างข้าวโดยตรงเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวกลางตัวนี้ก็น่าจะเกิดจากการกินอาหารผลไม้หรือเม็ดผลไม้ที่ข้างข้าวกินแล้วปล่อยทิ้งออกมาแล้วก็ไปกินแล้วก็รับเชื้อมาโดยตรงข้อเสียคือตอนหลังจากเกิดการระบาดรัฐบาลจีนปิดตลาดหัวหนานเพราะฉะนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์กลับเข้าไปดูเพื่อที่จะดูว่ามันมาจากไหนกันแน่เนี่ยเขาไม่เจอสัตว์แล้วซึ่งตามข้อมูลปัจจุบันขององค์การอนามัยโลกก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งต้นตอของเชื้อไม่ว่าจะเป็นซาเป็นเมอร์สหรือเป็นไวรัสอื่นๆที่มาจากข้างข้าวเนี่ยไม่ค่อยมีรายงานว่าข้างข้าวสู่คนโดยตรงมักจะผ่านสัตว์ตัวกลางเสมอเช่นกรณีของซาเนี่ยติดมาที่ชมดซึ่งคนไปกินเนื้อของชมดก็ทําให้ติดมาสู่คนเมอร์สเนี่ยข้างข้ามาที่อูดแล้วอูดก็ติดตัวคนนิป้าข้างข้ามาที่หมูแล้วหมูมาถึงคนเพราะฉะนั้นลักษณะของการแพร่เชื้อจากข้างข้าวสู่คนเนี่ยมักผ่านสัตว์ตัวกลางซึ่งน่ากังวลคือว่าตอนนี้เรายังไม่รู้มันคืออะไรพอเราไม่รู้คืออะไรเนี่ยการที่จะควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะทําได้ค่อนข้างยากซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องรู้คําตอบตรงนี้ก่อนที่จะควบคุมมันกรณีของซาเราต้องรู้ชมดปั๊บเราสามารถควบคุมซาได้ภายในปีเดียวแล้วการระบาดในคนสู่คนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับคนทุกคนที่ติดไวรัสพวกนี้มันจะไม่มีการแสดงออกของอาการเหมือนกับทุกคนให้มองเหมือนกับว่าเป็นภูเขาน้ําแข็งสิ่งที่เราเห็นก็คือยอดภูเขานั่นก็คือเคสของคนป่วยหนักหรือคนตายแต่ถ้าเกิดเรามองใต้น้ําทะเลลงไปมันจะเป็นคนที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วไม่แสดงอาการออกมารุนแรงจนทําให้มองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วจำนวนคนที่ติดเชื้อตอนนี้อาจจะถึงแสนคนที่รายงานปัจจุบันเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ 20,000 คนแต่ปริมาณของคนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยเนี่ยแล้วมีการแพร่เชื้อกันไปมาได้ในประชากรเนี่ยน่าจะสูงกว่านั้นมากเมื่อเราเอาเคสแค่จำนวนการตายกับจํานวนของเคสที่คอนเฟิร์มเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารกันเนี่ยก็เลยได้ตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวคือประมาณมากกว่า 2% หมายความว่า100คนตาย2คนแต่ถ้าเกิดเอาคนที่ติดเชื้อทั้งหมดในทั้งพวกเขาน้ำแข็งมาคํานวณเนี่ยคิดว่าน่าจะน้อยกว่านั้นมากจะมีวัคซีนหรือยารักษาไหมครับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับไวรัสซาร์สถ้าตอนช่วงที่ซาร์ระบาดใหม่ๆเนี่ยนักวิจัยเราทั่วโลกช่วยกันหาองค์ความรู้ได้วัคซีนมาอยู่ในสต็อกเยอะมากแต่ข้อน่าเสียดายก็คือว่าไวรัสมันหายไปเลยเพราะว่าเราควบคุมดีตัววัคซีนต่างๆที่ทําไว้เนี่ยมันเลยไม่มีการทดสอบแต่องค์ความรู้ที่เก็บไว้เนี่ยมันเหมือนกับตัววรัสที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําวัคซีนตอนนี้มันไม่ต้องถอยหลังกลับไปเริ่มต้นมันมีองค์ความรู้ต่างๆมันมีพร้อมที่จะผลักดันให้มันไปใช้ต่อได้ซึ่งก็เลยมีคนเชื่อว่าประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยน่าที่จะเริ่มมีการทดสอบในคนคาดว่าน่าจะมีการได้ใช้จริงภายในเวลา1